ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் டென்சிட்டிஸ் இன் கண்டக்டர்ஸ் இது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது செமி கண்டக்டரில் கண்டக்டிவிட்டினால் என்ன அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் டென்சிட்டி ஸோ இதெல்லாம் டெரைவ் பண்ணுறதுக்காக தான் நமக்கு வந்து இந்த கரண்ட் டென்சிட்டி இன் கண்டக்டர்ஸ் கண்டக்டர்ஸை பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சால் மட்டும் தான் அடுத்து நம்ம செமி கண்டக்டரை பற்றி நம்ம டெரைவ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்காக தான் ஃபஸ்ட் நம்ம கண்டக்டர்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த கரண்ட் டென்சிட்டி எப்படின்றத நம்ம இப்போது பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் வந்து உங்களால் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் இப்போ நம்ம டாபிக் உள்ளார போகலாம் ஸோ இது இந்த டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் பொறுத்த வரையும் கேட் எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஏனி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எதாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு வந்து இதில் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு ஃபார்ம்லாமும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்ம்லாம் ஸோ அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுமே வந்து முக்கியமான கான்செப்ட் தான் இதெல்லாமே இப்போது ஜென்ரலாகவே வந்து கண்டக்டர் கண்டக்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கண்டக்டிவிட்டி எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி பார்த்திங்கன்னா பேஸ்டாக வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் அதாக இருக்கும் அங்கே வந்து ஹோல்ஸ் அந்த மாதிரின்ற ஒரு கான்செப்ட் அங்கே கிடையாது இதில் கண்டக்டர்ஸில் கண்டக்டர்ஸோ அல்லது மெட்டல்ஸோ ஸோ அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கரண்ட் கேரியிங் அங்கே கேரியர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த கண்டக்டர்ஸை நம்ம வந்து யூனிபோலார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் யூனிபோலார் ஸோ இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஸோ இங்கே வந்து கரண்ட் வந்து மெயின்லி டியூ டு எலக்ட்ரான்ஸ் ஆனால் செமி கண்டக்டரில் உங்களுக்கு அப்படி கிடையாது செமி கண்டக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி வந்து ரெண்டு கேரியர்ஸை பொறுத்து இருக்கும் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் இன்னொன்று வந்து ஹோல்ஸ் அதனால தான் நாம் வந்து செமி கண்டக்டரை நாம் வந்து பைபோலார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் செமி கண்டக்டர் வந்து பைபோலார் ஸோ இது இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் தான் செமி கண்டக்டரில் வந்து கரண்ட் வந்து டியூ டு எலக்ட்ரான்ஸ் அண்டு ஹோல்ஸ் ரெண்டு தாலையும் இருக்கும் ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் அண்டு ஹோல்ஸ் ஆனால் இதுவே கண்டக்டரில் ஒன்லி டியூ டு எலக்ட்ரான்ஸ் இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இது இப்போ வந்து நம்ம இந்த செமி கண்டக்டர் பின்னாடி பார்ப்போம் செமி கண்டக்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டிலாம் பின்னாடி பார்ப்போம் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் பின்னாடி பார்ப்போம் இப்போ கண்டக்டரில் எப்படி வந்து கரண்ட் டென்சிட்டி நம்ம டெரிவ் பண்ணலாம் அப்படின்றது இப்போ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ கரண்ட் டென்சிட்டி இன் கண்டக்டர்ஸ் ஆர் மெட்டல்ஸ் ஸோ இதை டெரிவ் பண்ணுறது என்ன பண்ணுறோன்னா வந்து ஒரு கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனோட லென்த் வந்து எல் ஸோ ஒரு கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர் இது லென்த் வந்து எல் இதில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நான் என்ன வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த கண்டக்டருக்கு நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்ளை பண்ணாக உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து சில கொஞ்சம் எனர்ஜியை வந்து கெயின் பண்ணிக்கும் ஸோ கெயின் பண்ணிட்டு என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் எப்படி மூவ் ஆகும் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டுவெல்ஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வரும் ஸோ இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் அப்போ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகும்னா அப்ளை பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் அது வோல்டேஜ் இது பாசிட்டிவ் நோக்கி வந்துட்டுருக்கோம் கரண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டு கரண்ட் டைரக்ஷன் கரண்ட் ஆகி வச்சுக்கலாம் அது ஆனால் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆப்போசிட் டு தி ஃப்ளோ ஆஃப் எலக் கரண்ட்டு அப்போ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டுவெல்ஸ் பாசிட்டிவ் வரும் ஆனால் கரண்ட் வந்து பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் ஃப்ளோ ஆகும் இங்கே நீங்கள் உள்ள பாருங்கள் மெட்டல் அல்லது கண்டக்டர்ஸ் உள்ளார ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மூவ் ஆகிட்டு வரும்போது உள்ளே என்ன இருக்குன்னா அயான்ஸ் இருக்கும் எல்லாமே ஆட்டம் தான் அந்த ஆட்டம் வந்து இங்கே வந்து அயான்ஸாக நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு வந்து அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அந்த கேரியர் எலக்ட்ரான் வந்து என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு வந்து அயான்ஸ் கூட உங்களுக்கு என்ன ஆகும் கொலியூஷன் ஏற்படும் ஸோ வந்து அப்படி மோதும் போது என்ன ஆகுனா கொஞ்சம் எனர்ஜியை வந்து அந்த எலக்ட்ரான் வந்து லூஸ் பண்ணிடும் ஸோ லூஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் டேரக்ஷன் உங்களுக்கு மாறும் அந்த அந்த ஒரே ஃபுல்லாக வராது ஆனால் நீங்கள் அப்ளை பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து கண்டினியூஸாக அப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால திரும்ப என்ன ஆகுனா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் திரும்ப கே எனர்ஜி கெயின் பண்ணிட்டு திரும்ப டுவோர்ட்ஸ் பாசிட்டிவ் நோக்கி தான் உங்களுக்கு வந்துட
அதை வந்து நான் ஸ்மால் பீனு வச்சுருக்கேன் இப்போது அந்த வெலாசிட்டியெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து சில அதாவது ஆக்சலரேஷன் உங்களுக்கு வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்லரேஷன் டிவைட் டிரைவ் பண்ணுறோம் அதுக்கு வந்து பை யூஸிங் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல் அப்ளை பண்ண ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மூவ் ஆகுது அப்போ சம் கைண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அங்கே உங்களுக்கு என்ன அது உங்களுக்கு அப்ளை அப்ளை பண்ணுறோம் நம்ம அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து டியூ டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்போ நமக்கு தெரியும் எஃப் ஈக்குவல் டு க்யூ இன்டு இ ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் கியூன்றது சார்ஜ் இது இன்றது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ நமக்கு இந்த இன்னொரு ஃபார்ம் வந்து தெரியும் ஃபிசிக்ஸில் நம்ம படிச்சிருக்கோம் எஃப் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு ஏ மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் ஸோ எந்த ஒரு பார்ட்டிக்கலும் மூவ் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபோர்ஸ்ன்றது என்ன மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ ரெண்டுமே சேர்ந்த ரெண்டுமே நம்ம ஈக்வேட் பண்ணுறோம் ஸோ ரெண்டுமே நம்ம ஈக்வேட் பண்ணும்போது எம் ஏ ஈக்குவல் டு க்யூ இன்டு இ அப்போ ஆக்சலரேஷன் ஈக்குவல் டு க்யூ இ பை எம் ஸோ இது நீங்கள் இது நீங்கள் வந்து நேரம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது சில நேரங்களில் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் கூட கேட்கலாம் சார்ஜ் கொடுத்துருவாங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுத்துருவாங்க மாஸ் கொடுத்துருவாங்க ஆக்சலரேஷன் கேட்கலாம் அல்லது வேறு ஏதாவது கொடுத்துட்டு ஒரு வேறு ஏதாவது கேட்கலாம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி கேட்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஃபார்முலா தான் இப்போது நாம் வந்து இது எக்ஸ்ப்ளரேஷன் முடிஞ்சிச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி இந்த ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாம் வந்து ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி டிரைவ் டிரைவ் பண்ண போகிறோம் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி ஸோ இந்த ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டின்றது வி ப்ரொப்போஷ்னல் டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்குறோமோ அது தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன ஆகுனா ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி மாறும் அதிகமான எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுத்தீங்கன்னா வெலாசிட்டி அதிகமாக இருக்கும் வேகமாக ஓடி வந்துட்டு இருக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கம்மியாக இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து மெதுவாக மெதுவாக வந்துட்டு இருக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி இஸ் ப்ரொப்போஷ்னல் டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதிகமாக இருந்தால் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே கேட்பாங்க ஸோ அந்த ஃபார்ம் வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக வந்து அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி இந்த ப்ரொப்போஷ்னலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் ரிமூவ் ப்ரொப்போஷ்னலிட்டி ரிமூவ் ரிமூவ் பண்ணுறேன் அப்போ நம்ம வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணணும் ஈக்குவல் டு மியூ இன்டு இ அப்போ அந்த மியூன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மொபிலிட்டி மொபிலிட்டி ஆஃப் தி எலக்ட்ரான்ஸ் மியூன்றது மொபிலிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஸோ மொபிலிட்டினா அதனுடைய வேகத்தன்மை எந்த அளவுக்கு வேகமாக வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கண்டக்டருக்குள்ளார மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே கண்டக்டர் தான் செமி கண்டக்டர் நம்ம இன்னும் வரல ஓகே அப்போது இது ஒரு முக்கியமான ஃபார்முலா வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு மொபிலிட்டி இன்டு எலக்ட்ரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ இது ஒரு முக்கியமான ஃபார்முலா நேம் வச்சுக்கோங்க இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து கரண்ட்டுக்கு போகிறோம் கரண்ட் ஐ ஈக்குவல் டு நமக்கு தெரியும் ஸோ இதில் கரண்ட் டென்சிட்டி இப்போ தான் டிரைவ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கரண்ட்டு ஸோ கரண்ட் என்ன என்ன சார்ஜ் பை டைம் டேக்கன் அதாவது ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் கரண்ட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் பீரியடில் உங்கள் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எவ்வளோ மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ இப்போ சார்ஜ் பர் யூனிட் டைம் சார்ஜ் பர் யூனிட் டைம் தான் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் நாம் சொல்கிறோம் அப்போ சார்ஜ்ன்றது இந்த இடத்துல கியூ பை டைம் டேக்கன் டி ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என் இருக்கிறதுனால என் இன்டு கியூ பை டி நான் போட்டுக்கிறேன் ஸோ என் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறதுனால கரண்ட் வந்து அந்த என் எலக்ட்ரான்ஸால் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்போ என் இன்ட்டு கியூ பை டி ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான்ஸோடைய ஸ்பீடு வந்து வி வெலாசிட்டி இந்த ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி நமக்கு வி ஃபார்மாக தெரியும் வி ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் டேக்கன் ஸோ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து போயிட்டு இருக்குது எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் டேக்கன் இந்த இடத்துல டிஸ்டன்ஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா எல் ஸோ அப்போ இந்த கண்டக்டருக்குள்ளார இந்த எல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அதெல்லாம் ஃப்ளோ ஆகுது அப்போ டிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல எல் பை டி டீன்றது அந்த குறிப்பிட்ட டைம் பீரியடில் அப்போ இதில் வந்து டீ நம்ம எடுக்கிறோம் ஸோ டீ ஈக்குவல் டு டி ஈக்குவல் டு எல் பை வி இதை கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்போது என் இன்டு கியூ பை ஸோ டீக்கு பதில் எல் இன்டு வி மேலே வந்துடும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல் இன்ட்டு ஏ லென்த் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் இன்ட்டு ஏரியான்றது வால்யூம் அப்போ எல் இன்ட்டு ஏன்றது என்ன அந்த குறிப்பிட்ட வால்யூமில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது என் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இதை நாம் என்ன சொல்கிறோம்னா எலக்ட்ரான் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ எலக்ட்ரான் கான்சன்ட்ரேஷன் நாம் வந்து ஸ்மால் என் அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் வேர் ஸ்மால் என் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் என் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் டிவைட் பை எல் இன்ட்டு ஏ அந்த குறிப்பிட்ட பர் யூனிட் வால்யூம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பர் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து எலக்ட்ரான் கான்சன்ட்ரேஷன் இது என்னது எலக்ட்ரான் கான்சன்ட்ரேஷன் இப்போ J ஈக்குவல் டு என் எல் என் பை எல் என்றது என் கியூ இன்டு வி ஸோ இதுவும் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபார்முலா ஜே ஈக்குவல் டு என் கியூ இன்டு வி என் என்றது எலக்ட்ரான் கான்சன்ட்ரேஷன் கியூன்றது சார்ஜ் வின்றது டிஃப்ட் வெலாசிட்டி ஸோ இங்கே இருக்குது இப்போது இதிலிருந்து இதில் என் இன்டு ரோ ஈக்குவல் டு என் இன்டு கியூ இது பெரு சார்ஜ் டென்சிட்டி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் டென்சிட்டி ரோன்றது என்ன சார்ஜ் டென்சிட்டி ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது எல்லாமே ஃபார்முலாவும் உங்களுக்கு டைரெக்டாக கேட்கலாம் அல்லது சார்ஜ் டென்சிட்டி ப்ரொப்போஷனல் டு தி எலக்ட்ரான் கான்சன்ட்ரேஷன் கூட சொல்லலாம் அல்லது சார்ஜ் சார்ஜுக்கு ப்ரொப்போஷனலாக இருக்குது எது சார்ஜ் டென்சிட்டி இது எல்லாமே அப்போது இந்த ஜேன்றது என்ன ஆகும் ஸோ இது ஒரு ஃபார்முலா ஜேக்கு இது ஒரு ஃபார்முலா செகண்ட் ஃபார்முலா ரோ இன்டு வி ஸோ இதுவும் முக்கியம்தான் ஸோ அப்போ கரண்ட் டென்சிட்டி இஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி கரண்ட் டென்சிட்டி இஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு சார்ஜ் டென்சிட்டி ஸோ கரண்ட் டென்சிட்டி கொடுத்துருவாங்க சார்ஜ் டென்சிட்டி கேட்கலாம் வி வி கொடுத்துட்டு ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து மாற்றி மாற்றி ப்ராப்ளம்ஸாகவும் கேட்கலாம் ஸ்டேட்மெண்ட்டாகவும் கேட்கலாம் இப்போ இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஃபார்ம் டிரைவ் பண்ணுறோம் அதுதான் வந்து ஓம்ஸ் லா இன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அல்லது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக்ஸ் நம்ம சொல்லலாம் இப்போ எப்படி பண்ணலாம் பாருங்கள் இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து ஜே ஈக்குவல் டு என் கியூ வி இதில் விறது என்ன ட்ரிஃப்ட் லாஸ்ட் ஈக்குவல் டு மியூன் டு இ அப்போ இதிலிருந்து என் கியூ மியூ இன்டு இ இதில் இந்த இது மட்டும் என் கியூ மியூ அப்படின்றது என்னென்னா சிக்மா இன்டு இ வேற சிக்மா ஈக்குவல் டு என் கியூ மியூ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது எல்லாமே இம்பார்ட்டண்டான ஃபார்முலாஸ் ஸோ இதுக்கு பேர் கண்டக்டிவிட்டி இதுக்கு பேர் என்ன கண்டக்டிவிட்டி கண்டக்டிவிட்டி இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு மொபிலிட்டி ஸோ கண்டக்டிவிட்டி எதை எதை ப்ரொபோஷனல் டு எதை பொறுத்து இருக்கு மொபிலிட்டியை பொறுத்து இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அது இல்லாமல் சார்ஜ் அப்போ ஜே ஈக்குவல் டு சிக்மா இ இது ஒரு முக்கியமான ஃபார்முலா பாருங்கள் கரண்ட் டென்சிட்டிக்கு இது ஒரு ஃபார்முலா இது ஒரு ஃபார்முலா இது ஒரு ஃபார்முலா இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஓம்ஸ் லா முக்கியமானது ஓம்ஸ்லா ஸோ எல்லாமே பாருங்கள் இந்த இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து இதுவுமே நீங்கள் வந்து ஈஸியாக டெரைவ் பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட் வந்து இந்த ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி வி ப்ரொப்போஷனல் டு இ தெரியணும் கரண்ட்டோடைய டெஃபினேஷன் தெரியணும் கரண்ட் டென்சிட்டோட டெஃபினேஷன் தெரியும் இது மூணே மூணு கான்செப்ட் தான் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி ப்ரொப்போஷனல் டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கரண்ட்டோடைய டெஃபினேஷன் சார்ஜ் பர் டைம் டேக்கன் அடுத்து கரண்ட் டென்சிட்டி கரண்ட் கரண்ட் பர் யூனிட் ஏரியா ஸோ இது தெரிஞ்சால் போதும் ஈஸியாக நீங்கள் எல்லாம் டெரைவ் பண்ணலாம் இது மனப்படம் பண்ணி என்ன ஆகணும் உங்களுக்கு ஈஸியாக மறந்து மறந்து போயிடும் அடிக்கடி அப்போ நீங்கள் டக் டக்னு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் டெரைவ் பண்ணிடலாம் இதை ஸோ இது ஒன்று ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு வரும் இது லாஸ்ட்டாக வந்து ஒன்று சொல்லிடுறேன் பவர் டென்சிட்டி பவர் டென்சிட்டின்றது ஜே இன்டு இ கரண்ட் டென்சிட்டி இன்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து பவர் டென்சிட்டி பவர் டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு சிக்மா இன்டு இ ஸ்கொயர் ஸோ இது வந்து இது வரையும் கேட்டதில்லை மேபி கேட்டால் ஸோ அதுக்காக நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் இதுக்கு பேர் வந்து பவர் டென்சிட்டி ஸோ இதெல்லாமே முக்கியம் தான் ஸோ ஓம்ஸ் லான்றது நம்ம வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் நம்ம எலக்ட்ரிக்கலில் படிச்சிருப்போம் இங்கே நமக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் அல்லது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக்ஸில் ஓம்ஸ் லான்றது கரண்ட் டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு கண்டக்டிவிட்டி இன்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ இதெல்லாமே ஸ்டேட்மெண்ட்லையும் கேட்கலாம் ஃபார்முலா டேரக்டாகவும் கேட்கலாம் அல்லது ப்ராப்ளம்ஸாகவும் உங்களுக்கு வந்து கேட்கலாம் ஸோ இந்த இது ஃபுல்லாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து இதே போல் நம்மளுடைய செமி கண்டக்டரில் எந்த மாதிரியான கரண்ட் டென்சிட்டி இருக்குது எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் செமி கண்டக்டர்ன்றதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீ